வானம் பொய்த்து கொண்டு வானம் பொத்து கொண்டு பெய்யும் போல் இருந்தது கீழ்வானத்தில் மேகம் கரைக்கடை சோர் போல் இருண்டு கிரண்டது நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கும் மனைவிக்கு காலையிலிருந்து லேசாக இடுப்பு வழி இருந்ததால் மேய்ச்சலுக்கு லட்சுமி அழைத்து செல்லாமல் அறுவடைத்தான் முடிந்து பூமி எல்லாம் சும்மா தானே கிடக்கு என்ற தைரியத்தில் அப்படியே கலட்டி விட்டு விட்டான் சுந்தரம் அதுதான் இப்போது வினையாக தோன்றியது வீட்டுக்கூரையின் கீழே உட்கார்ந்து கொண்டு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தவனின் மூக்கில் நுனியில் ஒரு மலைத்துளி பொட்டு வைத்தது வானம் நல்லா புளியும் போல் இருக்க இந்த நேரம் பார்த்து லட்சுமியை கலட்டி விட்டுருக்க கூடாதோ இப்போ அது எங்கே போய் மேய்தோ கவலையுடன் அடுத்த கட்ட வேலையில் இறங்கினான் ஏழைய சண்முகம் நீ அன்னிக்கு விடவே இரு நான் லட்சுமியை பற்றிட்டு வர்றேன் வேத்தால் போனால் அது முட்டுது என்று சொல்லிவிட்டு கிழக்கே பசுமாட்டை தேடி ஓடினான் அதுவரை இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக தூவிக் கொண்டிருந்த வானம் கண்டக்டர் விசிலுக்கு கிளம்பும் பஸ் போல சோவென்று பெய்ய ஆரம்பித்தது வயலில் ஓடிக்கொண்டிருந்த சுந்தரத்திற்கு நிற்பதற்கு கூட நேரமில்லை இடுப்பில் புல்லறுக்கும் அருவாளை கட்டியிருந்த தொண்டை எடுத்து தலையில் முண்டாசு போட்டு கொண்டான் பிறை அருவாளை எடுத்து இருப்பில் சுருகி கொண்ட விரைந்தான் ஏற்கனவே சளி பிடித்து ஒழுகிட்டிருந்தது மலையில் நினைஞ்சா அப்புறம் ரெண்டு நாளைக்கு பால் தராது சனிய எங்கே போய் நிற்குதோ முனுகி கொண்டே ஓடினான் பெய்யாமல் பெய்த மலையுடன் காற்றும் கை கோர்த்திருந்ததால் சுழன்று சிலன்று அடித்தது பத்தடி தூரம் கூட சரியாக தெரியவில்லை லட்சுமி லட்சுமி என்று குரல் கொடுத்து கொண்டே ஓடினான் சுந்தரம் மலையின் கீழ் ஈச்ச மரத்தின் ஒன்று நடியில் ஒதுங்கியிருந்த லட்சுமி யஜமானின் குரலை கேட்டதும் மே என்று கத்தியது ஓ இங்கே ஒதுங்கியிருக்கியா வா வா என்று மூக்கணங்கேட்டை பிடித்து இழுத்தான் சுந்தரம் அவன் இழுப்புக்கு லட்சுமி வராமல் நின்றதை கண்டு கோபம் அடைந்த சுந்தரம் என்ன சனினே சீக்கிரம் வா வீட்டுக்கு போகணும்ல என்று மறுபடியும் இழுத்தான் லட்சுமி காலை எடுத்து வைக்க முடியாமல் மீண்டும் ஈன சுரத்தில் அம்மே என்று கத்தியது அப்போது தான் அதன் காலில் அடிபட்டிருப்பதை பார்த்தான் சுந்தரம் காலில் யாரோ அடித்ததை போன்று நல்ல அடிபட்டிருந்தது அதிலிருந்து ரத்தம் வேறு ஓடிக்கொண்டிருந்தது பார்த்த மாதத்திலே பதறி விட்டான் ஐயோ இது எப்படி ஆச்சு எவன் தோட்டத்திலாவது போய் மேஞ்சியா அதற்கு புரியுமா புரியாதா என்ற கவலையெல்லாம் இல்லாமல் சகஜமாக பேசினான் சுந்தரம் ஈச்ச மரத்தின் கீழ் நன்கு ஒதுக்கி நிறுத்தி அதன் காலை வெதுவாக துடைத்து விட்டான் மெல்ல கை வைத்ததற்கே லட்சுமி கத்தினாள் அடி பலமாக தான் இருக்கும் போல் இருக்கு மனதில் நினைத்து கொண்டான் சுந்தரம் தலையில் கட்டியிருந்த துண்டை எடுத்து அதன் காலில் கட்டாக கட்டிவிட்டான் மலை கொஞ்சம் கூட நிற்காமல் சித்தியிடம் சூடுபட்ட பெண் அழுவது போல புல புலவென்று பெய்து கொண்டிருந்தது லட்சுமியை மரத்தில் கொஞ்சம் கயிற்றில் இழுத்து கட்டிவிட்டான் தந்தி அடித்து கொண்டிருந்த பல்லுடன் தோளில் கை வைத்து குத்து உட்காண்டான் தூரத்தில் ஒரு உருவம் ஓடி வந்து கொண்டிருப்பது நிழலாக தெரிந்தது அருகில் நெருங்க நெருங்க அது சித்தப்பன் மகன் சுடலை என்று தெரிந்தது இவன் எதுக்கு இந்த மலையில் இப்படி ஓடியாரான் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் எல்லாம் சுந்தரா உன் மேட்டு நிலத்து மரப்பை உடைச்சி மாறி போய தன் நிலத்துக்கு தண்ணீர் இறக்கிட்டு இருக்காமல சீக்கிரம் போய் பாருல என்று சொல்லிவிட்டு சுடலை மூச்சு வாங்கினான் அட வேசிம அவனே அவனுக்கு அவ்வளோ தைரியம் ஆகி போச்சா சுடலை லட்சுமி எங்கோ காலை ஓடிச்சிட்டு வந்து நிற்கிது அதை பார்த்து வீட்டுக்கு பற்றிட்டு போ நான் மாறி போயில் ஒரு கை பார்த்துட்டு வர்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு விரைந்தான் சுந்தரம் மழை இல்லாமல் காஞ்சி கிடக்கிற பூமியில் வராமல் வந்த மலையில் ஒரு எத்து எடுத்துடலாம் பார்த்தா கொல்லியில் போகிற மாதிரி தண்ணியை எடுத்து தன்னிலத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறானே அதை பார்த்துட்டு நிற்கிறதுக்கு நான் என்ன கேணக்கு இருக்கேன்னா மனதில் புலம்பியபடியே ஓடினான் சுந்தரம் சுடலை சொன்னபடியே மேட்டில் இருந்த தன்னுடைய நிலத்தில் விழுந்த மழை நீரை வரப்பை உடுத்து தன்னுடைய நிலத்தில் திருப்பி கொண்டிருந்தான் மாறி பார்த்த உடத்தினே பற்றி கொண்டு வந்தது சுந்தரத்துக்கு எல்லாம் மாறி நீ எல்லாம் உங்கள் அப்பன் ஈத்துக்கு பிறந்த பயதானா என் நிலத்தில் வடிகிற மலையை உன் நிலத்துக்கு எடுத்துக்கிறியே இதுக்கு பதிலாக உன் புஞ்சாதி முந்தானையை விருந்தாளிக்கு விரிச்சு சம்பாதிக்க வேண்டியதானே வாயிலிருந்து தீப்பிளம்புகளை தடவிய வார்த்தைகளை கொட்டினான் சுந்தரம் 
ஏன்டா கொண்டு போயில எங்கள் அப்பா நீ தே பேசுகிற உங்கள் ஆத்தா தாண்டா ஒன்று அப்படி பேத்திருப்பா அதனால தான் வார்த்தை அப்படி வருது தப்பு செய்ததும் இல்லாமல் எதிர்த்து பேசினான் மாறி வந்த ஆத்திரத்தில் இடுப்பில் இருந்த அறிவாளை எடுத்து மாரியை வெட்டச் சென்றான் சுந்தரம் அதற்குள் சிதாரித்து கொண்ட மாரி அவனது அறிவாளை எடுத்து சுந்தரத்தின் களத்துக்கு போட்டான் அதை தடுக்க முயன்றதில் சுந்தரத்தின் கையில் பெருகும் பெரும் வெட்டு விழுந்தது அங்கிருந்து இரத்தம் குடியிருந்து பேரிட்டு கிளம்பியது இரத்தத்தை பார்த்த மாறி விழுந்தடித்து ஓடினான் சிறிது தூரம் வரை அவனை துரத்து கொண்டு ஓடிய சுந்தரத்திற்கு தலையில் கிர் என்று சுற்றி கொண்டு வந்தது கிரக்கத்தில் அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டான் அந்த சோர்விலும் ஒடிக்கப்பட்டிருந்த அவரப்பை ஒற்றை கையால் சரி செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டான் தொடர்ச்சியான மலையில் அவன் ஏற்றிவிட்ட மணல் கரைந்து ஓடியது மயக்கத்தில் கிறங்கினான் சுந்தரம் எங்கிருந்தோ அண்ணே அண்ணே என்று கத்திக்கொண்டு ஓடி வந்தான் சண்முகம் சுந்தரத்தின் வலிந்து கொண்டிருந்த இரத்தத்தையும் அவனது நிலையும் பார்த்து அண்ணே என்ன அண்ணே இது கையில் இரத்தம் ஆறா ஓடுது பதறினான் ஒன்றும் இல்லைடா ஒரு மாறி பயலோட ஒரு சின்ன தகராறு அது சரி ஒன்று அண்ணிக்கு துணையாக தானே இருக்க சொன்னேன் நீ எதுக்கு வந்த அதை சொல்லத்தானே வந்தேன் அங்கே அண்ணிக்கு பிரசவ வழி வந்து துடிச்சிட்ருக்காங்க உன்னை கூட்டிகிட்டு போக தான் வந்தேன் பக்கத்து வீட்டு பாட்டியை உட்கார வச்சுட்டு வந்தேன் என்றான் சுந்தரத்தின் கையில் வெட்டப்பட்ட இடத்தில் இருந்து இன்னமும் ரத்தம் ஆறாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது சரி நீ முன்னால் போய் ஆத்தா வீட்டுக்கு கூட்டி ஆந்துடு நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் அண்ணே உன்னை இப்படியே விட்டுட்டு போகிறதா வாண்ணே உன்னை வீட்டில் விட்டுட்டு போய் நான் போய் ஆத்தாவை கூட்டிகிட்டு வரேன் நீ போடா முதல்ல நான் எந்திரிச்சு போயிடுவேன் சீக்கிரம் நீ போய் ஆத்தாவை கூட்டியா என்று விரட்டி விட்டான் சுந்தரம் திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே போனான் சண்முகம் கையை மடக்கி கொண்டு நிலத்து நீரை தடுக்க அவகாசம் இல்லாததால் அப்படியே எழுந்து வரப்போரத்தில் வீட்டை நோக்கி நடந்தான் சுந்தரம் ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் கண்கள் இரண்டு மாதிரி இருந்தது மலை நின்று போய் நின்று போயிருந்தது தூரத்தில் வீடு தெரிந்தது இதோ எட்டு தூரம் போய்விடலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் நடையில் கொஞ்சம் வேகம் காட்டினான் சுந்தரம் வீட்டுக்கு சிறிது தள்ளி தார்ப்பாய் போட்டு மூடி வைத்திருந்த வைக்க போரில் குப்பு குப்பென்று போய் வந்து கொண்டிருந்தது மனதில் பக் என்று ஆகிவிட்டது சுந்தரத்துக்கு வைக்கோல் போர் பற்றி கொண்டு விட்டதோ பதற்றத்துடன் இன்னும் வேகமாக நடந்தான் நிஜம்தான் வைக்கோல் போர் பற்றி கொண்டு இருந்து கொண்டிருந்தது தூரத்தில் மாறி ஓடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் சுந்தரம் இலை என் நீத்தியா பேசுகிற நீ எப்படி பொழப்பு நடத்துகிறேன்னு நானும் பார்த்துடம்ல சொல்லிக்கொண்டே ஓடினான் மாறி புரிந்து விட்டது சுந்தரத்துக்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த வைக்கோல் போர் தார்ப்பாயை எடுத்துவிட்டு மாறி வஞ்சத்தில் தீ வைத்திருக்கிறான் என்று முன்பை காட்டிலும் கண்கள் மேலும் இரும் இருள ஆரம்பித்தன கொஞ்சம் வாய்க்கு தண்ணீர் கிடைத்தால் தேவலை என்பது போல் இருந்தது தூரத்தில் மனைவி பிரசவாளிகள் துடிக்கும் சத்தமும் கேட்டது அப்படியே கீழே விழுந்து விட்டான் சுந்தரம் விழுந்த சமயத்தில் காலில் சுருக்கென்று கொல்லி கட்டையை சுருகியது போல் இருந்தது அம்மா என்று வழியில் துடித்து கொண்டே கீழே பார்த்தான் வரப்பில் ஒரு பாம்பு ஓடிக்கொண்டிருந்தது இறைவா இன்னைக்கு யார் முகத்தில் நான் முழிச்சேன் என் பொஞ்சாதியை காப்பாற்று மீண்டும் மழை பெய்ய வச்சு வக்க போகிற காப்பாற்று கடைசியாக யாரையாவது அனுப்பி என்னையும் காப்பாற்று காப்பாற்றுப்பா காப்பாற்று முனையை கொண்டே தலையை தரையில் கவிழ்த்தான் சுந்தரம் கட் 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 எழுத்தாளரே காதையெல்லாம் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் கிராமத்து பக்கமாக இருக்குது அதனால் நல்ல யோசித்த ஒரு மாடனாக நகரத்து கதையாக கொண்டாங்க சொல்லிவிட்டு ஆப்பிள் ஜூஸ் சாப்பிட ஆரம்பித்தார் தயாரிப்பாளர் தொண்டை தண்ணீர் வற்ற சினிமா வாய்ப்பு கிடைத்துவிடும் என்ற ஆசையில் கதை சொல்லி சுந்தரம் என்கிற துணை இயக்கினர் ஆகிய நான் குடிக்க தண்ணீர் கூட இன்றி நான் வறண்டு அடுத்த தயாரிப்பாளர் வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தேன் கதை ஜேஎஸ்கே பாலகுமார்